இப்போ சார் கொஞ்சம் <laughs> 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 இந்த ஏழரை ரெண்டரை வருஷம் கிராஸ் பண்ணி மூணாவது இடத்துக்கு போகிறதுக்குள்ள உங்களோட தூக்கு தூக்கி இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தனுஷ் சார் சிவகார்த்திகேயன் சார் டேரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜன் சொல்லிட்டு பயங்கர சக்ஸஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து கருங்காலி மாலை அந்த மாலையை வந்து அணிஞ்சுக்கிறாங்க அங்கே மைனஸை பூரா அது பார்த்து இதனால் இது இதனால் இது இதனால் இதுன்றது தான் தத்துவமே பெரிய பாதிப்பு போதையும் அதனால தயவு செஞ்சு பேரண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தனுஷ் சார் சிவகார்த்திகேயன் சார் டேரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜன் சொல்லிட்டு பயங்கர சக்ஸஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து கருங்காலி மாலை எனக்கு தெரிஞ்சு படிக்கிற காலங்கள்ல எங்க ஊர் சைடுல திட்டுறது எப்படி திட்டு அவனை நம்பாத பயங்கரமான கருங்காலி கெட்டவனை பார்த்து கருங்காலியும்பா அப்போ இந்த கருங்காலியுடைய தன்மை என்னென்னா உங்களை பார்த்து பயப்படுதுன்னு அர்த்தம் எந்த மைனஸும் உங்களை பார்த்தா பயப்படும் அப்படிங்களா சார் அப்போ அதை அதை உங்கள் ம உங்கள் மைனஸை பூரா அது பார்த்து கவர் பண்ணிடும் பயந்துக்கும் அதனால் மைனஸ் கூட உங்கள் ப்ளஸ் பண்ணி விட்டு போயிடும் அதுக்காக போகிறது கருங்காலி அப்படி நிஜமாகவே இப்போ அதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு கருங்காலிங்கிறது என்ன தெரியுங்களா தவறுகளை பூரா அப்படியே கவர் பண்ணுறது கவர் பண்ணி பண்ணுறது காலி பண்ணுறா கருங்காலி அதனால தான் அவனை வந்து அவன் பயங்கர கருங்காலி இடம்பாங்க ஓகே அதே மாதிரி நாக்கள் சொல்லுவாங்க கருணாக்குன்னு கருணாக்கு சொன்னது பழிக்கும் ஓகே சார் பொதுவாகவே வந்து கருப்பு என்பதே ஒரு திருஷ்டி ஓகே சார் நீங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு கருப்புங்கிற ஒரு நிறம் இருக்க அது சூரியனுடைய அந்த உஷ்ணத்தை வந்து கிரகம் பண்ணும் இதே மற்ற கலர் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் ஓகே திருப்பி அனுப்பும் ஆனால் கருப்பு மட்டும் எடுத்துக்கும் ஆமாம் நீங்கள் கருப்பாக ஒரு கொடை வச்சுருக்கிறீங்கள கொடை பிடிச்சி ஏன் க கருப்பு கொடை கண்டுபிடிச்சோம் ஹீட்டை ஹீட்டை பூரா தக்க வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா உள்ளே உங்களுக்கு ஹீட் வராதுன்னு தக்க வச்சு ஓகே இந்த கருப்புங்கிறது யார் சனி பகவான் சனி பகவான் ஆமாம் ஓகே சூரிய வெப்பம் யார் சூரியன் ஆ சூரியன் ஓகே சூரியனுடைய புத்திரம் தான் புல்ல ஓகே அப்பனுடைய சூட்டை தணிப்பது யார் புல்ல ஓகே ஆக கருப்பு என்பது பொதுவாகவே கருப்பு என்பது தேர்க்க விட ஸ்ட்ராங்கு பெருங்காலி மரம் அதில் அந்த உள்ளே இருக்கிற தண்டுலேருந்து பண்ணுறது அந்த மாலைகள் ஓகே சார் அதை மைனஸை பூரா அது கிரகிச்சுக்கும் ஓகே உங்களை அண்டை விடாது அதுக்காக போடுறது அதனால தான் அந்த கருங்காலி அப்போ இது சயின்டிஃபிக்காகவே இது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நல்ல விஷயம் கருப்பு வந்து அப்போ மைனஸ் கிடையாது ஓகே இது போட்டிருக்கிறது நல்லது தான் இப்போ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சின்ன இந்த இந்த பொம்மைகள்லாம் கொடுப்பாங்க தெரியுமா ம் ஒரு கட்ட பொம்மைகள் அந்த காலத்தில் இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது அது கருங்காலி தான் செஞ்சுருப்பாங்க ஓகே அந்த வைப்ரேஷன் என்னென்னா குழந்தைகள் கீழே விழுகாதுங்க தவழ்ந்து போனாலும் அடிபடாது ஓகே அதை வச்சு தான் விளையாடுவாங்க நாளாக விளையாடிருக்கிறேன் அந்த பொம்மைகள் அப்போ இனிமேல் வந்து யாராச்சும் பிரச்சனை கொடுக்க வந்தால் கருங்காலி மாலையை கையில் எடுத்து என்கிட்ட இது இருக்கு அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம் கழுத்தில் இருந்தால் அந்த பவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக பூமியிலிருந்து வரும் ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் ஒவ்வொரு தாவரம் எதாக இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்குதுங்க அதை நம்ம வந்து ஒரே ஒரு கிராம்பு இருக்கு இல்லையா கிராம்புன்னு சொல்ல முடியும் அதை நீங்கள் வாயில் போட்டு மென் அந்த ஜூஸ் முழுங்கனாவே போதும் கல்லீரல் கணையம் கிட்னி இதெல்லாம் சுத்தமாக சுத்தமாகிடும் ஆமாம் அது என்ன கிராம்பு சார் கிராம்பு அந்த ஸ்மெல்ல வரும் ஓ இது பிரியாணியில் போடுறோம் கிராம்பு கிராம்பு ஒரு கிராம்பு வாயில் போட்டு டெய்லி ஒன்று போட்டு அதுக்கு மென்னு ஒன்று ஜூஸ் வரும்ல அது முழுங்கனாவே போதும் 
ஒவ்வொரு பொருளும் ஒரு வேப்பிலை அப்படின்னா வந்து வேப்பிலைக்கு வந்து அந்த குளிர்ச்சி அதிகம் சாதாரணமா நீங்க வெயில் காலத்துல வந்து ரெண்டு வேப்பம் கொழுந்து இருக்குல்ல அது வாயில போட்டு மெண்டு முழுகுனாவே உங்க உடம்பு உஷ்ணம் தனியும் வேப்பிலைக்கு அவ்வளவு பவர் அந்த காலத்துல அம்மை நோய் வந்து தாக்குச்சுன்னா வேப்பிலையில தான் படுக்குது அதை விட குளிர்ச்சி எதுவுமே கிடையாது கண்டிப்பா ஆமா துளசி உங்க உடம்பு இருக்கிற சடிய பொருள் எடுக்கும் துளசி கடவுள் நம்ம ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவையோ அதையும் படைச்சு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு என்ன தேவை அந்த இலத்தலைக்கு என்ன தேவைங்கிறதையும் படைச்சு கொடுத்துருக்காரு அந்த கொடுக்கற தண்ணிக்கு என்ன வேணுங்கிறதையும் கடவுள் படைச்சு கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க் தான் இதனால் இது இதனால் இது இதனால் இதுன்றது தான் தத்துவமே ஒரு இன்டர் லிங்க் இருந்துகிட்டே இருக்கு எல்லா ஆனால் எதனால் நீங்கள் கேட்கவே கூடாது ஏன்னா எல்லாமே இதனால் இது இதனால் இதான் தத்துவம் ஸோ அதனால் இனிமே ஒரு டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சு கருங்காலி நான் அதான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் ஃபுட் கண்ட்ரோல் அந்த காலத்தில் பாட்டி வைத்தியம்னு சொல்கிற வைத்தியம் எல்லாம் உண்மையிலே சிறப்பான வைத்தியம் இன்னைக்கு பார்த்தா எங்கே பார்த்தாலும் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் அக்கச்சக்கமாகி போச்சு ஆமாம் கேன்சருங்கிற வியாதி அப்படி பரவிட்டு வருது சின்ன வயசுலேயே ஆமாம் அப்போ அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்தில் ஒருத்தனை கேன்சர் வந்து இறந்ததும் கூட தெரியாது ஏன்னா நூறு வயசு ஆழ்ந்து செத்துருப்பான் அந்த தாக்கு பிடிக்கிற தன்மையெல்லாம் இருந்ததுங்கிறேன் கண்டிப்பாக அது பாட்டி வைத்தியங்கள் விளையாட்டுலங்க வீட்டில் இந்த இந்த கிளைமேட்டுக்கு இது தான் சாப்பிடணுங்கிற தத்துவமெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஓகே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வெயில் காலம் வந்துருச்சு சம்மர் சீசனில் என்ன வரும் முருங்கக்காய் சீசன் மாங்காய் சீசன் தர்பூசணி சீசன் இதையெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் இந்த சீசனுக்கு ஒவ்வாத பழத்தை ஊட்டி காய் ப பழத்தையெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டு ஸோ அதனால தான் இப்போ கிராமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த கிளைமேட்டுக்கு அந்த பூமியில் என்ன விளையுதோ அதை தான் சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க அதனால அவங்க கெத்த இருக்காங்க நம்ம அப்படி இல்லை சிட்டி பீப்புளில் மாறிட்டாங்க ஓகே பீஸாவையும் காசாவையும் சாப்பிட்டுட்டு உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதனால வந்து ஃபுட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப முக்கியம் சூப்பர் சார் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க சார் இப்போ இந்த கை ரேகை இந்த ரேகையை பார்த்தே ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு அதில் ஈடுபாடு இருக்கா இல்லை கை ரேகையை வந்து கரெக்டு தான் கரெக்டு தான் இப்போ சார் ரேகை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் வேறு யார்கிட்ட வச்சிருக்கா ரேகை இல்லையா கடனை வாங்கணும் ஏன் வீட்டில் வச்சு பண்ணிட்டீங்களா இல்லை சார் கை இருக்கு இருக்கு இல்லை இல்லை கை ரேகை என்பது சார் இப்போ என் ரேகை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதனால தானே வந்து கையெழுத்துக்கு வேலை ரேகை வைக்கும் ரேகை மாறுதில்ல ஸோ ரேகை என்பது வந்து அதுலேயே இருக்கும் ஆயில் ரேகை தன ரேகை அதை சொன்ன ஹா ஹார்ட் லைன் சொல்லுவாங்க இதய ரேகை புத்தி ரேகை எல்லா ரேகை இருக்குது அப்புறம் சுக்கரமேடு குருமேடு மேடுகள்லாம் இருக்குது இதுலேயே இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இதுலேயே ஓகே சார் இப்போ இது இதுவே உங்களுக்கு கட்டம் தான் ஓகே சார் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஓகே இந்த உங்கள் கையிலே பன்னெண்டு கட்டம் இருக்குது ஜாதகம் பன்னெண்டு கட்டம் இருக்குது ஆமாங்க மேஷம் ரிஷபம் இப்படியே மிதுனம் பார்த்தீங்க கடகம் சிம்மம் கண்ணி துலாம் விருச்சகம் தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் மீனம் சார் எத்த பொண்ணு துலாம் ராசி துலாம் எங்க இருக்குன்னு சொன்னீங்க துலாம் எங்க இருக்கா இல்ல இங்கே பார்த்துப்பேன் டெய்லியா அத்த பொண்ணு வீட்டுல இருக்கு ராசி உங்க கையில தான் ராசி சார் இப்போ துலாம் ராசியா யார் அத்த பொண்ணா அத்த பொண்ணு மேரேஜ் பண்ண போறீங்க இல்ல இல்ல அது அவங்களுக்கு ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா ஆயிடுச்சு வருத்தமா இருக்கு ஏழரைக்கு <laughs> 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 இருபத்தி அஞ்சு சார் இருபத்தி அஞ்சுங்கும் போது உங்களுக்கு முதல் சர்க்கிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஏழ்ற கொஞ்சம் மங்க வைக்கும் கொஞ்சம் மங்க உங்க எதிர்பார்ப்பை எல்லாம் கொஞ்சம் தடங்கள் கொடுத்துருக்கோம் 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 ஆனா இந்த ஏழரை ரெண்டரை வருஷம் கிராஸ் பண்ணி மூணாவது இடத்துக்கு போறதுக்குள்ள உங்களுக்கு தூக்கு தூக்கி ஓகே ரெண்டரை வருஷத்துல இப்ப 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 நான் சொன்னதுல இருந்தே நடக்கும் வர்றது சித்திரை பிறந்ததுல இருந்தே ஓகே அதுல இருந்து 
ஓகே சார் டைம் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழ் ஆண்டு பிறப்பிலிருந்து உங்களுடைய வளர்ச்சி தான் ஏன்னா பாத சனி சனி போகும்போது எப்பவுமே நல்லா அள்ளி கொடுத்துட்டு போவாருமா ஓகே சார் அதுவே அடுத்தது வந்து மீனத்துக்கு போகிறாரு ஓகே சார் கும்ப மீனத்துக்கு போகும்பொழுது உங்களுக்கு மூணாம் வீடு ஆகுது பொதுவாக மூணுல மூணு ஆறு பதினொன்று சனி இருந்தாவே லாபம் வாழ்க்கை அன்றாட விஷயங்கள் எல்லாமே பொருளாதார ரீதி எல்லாமே சுபிச்சமா அடுத்த வாட்டி அவர் வரும்போது சார் பிடிச்சி வைக்கிறேன் எல்லாரையும் கூப்பிடுவோம் யார கூட இருக்கிறவங்களதான் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் சனிக்கிழமை காகத்துக்கு ஏதாவது ஃபுட்டு கொடுங்க சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை அது பரவாயில்ல உங்களுக்கு எப்படி யாராவது கொடுத்துருவாங்க காகத்துக்கு யாரு சனி அப்படிங்கும் பொழுது பொதுவா எல்லாருக்கும் சொல்ற ஒரே விஷயம் நீங்க ஒண்ணும் பண்ணணும் ஆஞ்சநேயர் கோயில போய் ஆஞ்சநேயர் பார்த்து மூணு தரம் ஸ்ரீராம ஜெயம் சொன்ன போது ஓகே சார் சனி கெடுதல் பண்ணவே மாட்டார் பண்ணவே மாட்டார் என்னுடைய பக்தனுக்கு எந்த குறையும் வைக்கக்கூடாதுன்னு சனி கிட்ட வரவாங்கன ஒரே ஜீவனார் தான் ஆஞ்சநேயர் தான் நீங்க ஆஞ்சநேயர் வழிபட்டாவே சனி விலகிக்கு வரும் ஐயோ நீ அவர் பக்தன் சாமி நல்லதுப்பா நீ நல்லா இருக்கியா நான் உன்னை இடத்துட்டு பண்ண விலகிக்கு வரும் அவ்வளவு பவர்ஃபுல் காடு வந்து ஆஞ்சநேயர் நீ அதை நான் சொல்லணே நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு இதுல கவனம் எல்லாம் செலுத்துறது இல்லை கண்டிப்பா கடவுள் யாரு இல்லைன்னு சொல்றாங்கன்னா அவங்ககிட்ட வந்து கடவுள் அதிகமா இருப்பார் எப்ப ஒருத்தர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டே இருக்கணும் ஒரு பொருள் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லும் போது அது எங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப நான் இருக்குன்னு சொன்ன நீங்க கேட்க மாட்டீங்க இல்லைன்னு சொன்ன இல்லைங்கிறான இல்லை அது இருக்கும் போல் அப்படின்ற எண்ணம் இல்ல மைனஸா சொல்றவங்கிட்ட கடவுள் எப்பவுமே இருப்பாரு அது அவங்களுக்கு தெரியாது நல்லா இருக்கு உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய செயல்பாடு எண்ணம் இது தெளிவா இருந்தாலே நீங்க வாழ்க்கையில் வீண் போகவே மாட்டீங்க பார்க்கும் <laughs> ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் லேட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா ஐயோ அது வந்து போராட நட்சத்திரப்பா அந்த நட்சத்திரம் சொன்னால் எந்த மாப்பிடி கட்டிக்க மாட்டோம்மா ஏன்னா போராடத்தில் பிறந்தவளுக்கு நூல் ஆடாது தப் போராடத்தில் பிறந்தவளுக்கு நூல் ஆடாது தாலி நினைக்காதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ போராட்டத்தில் பிறந்த ஜாதகத்தை கொண்டே ஒரு மாப்பிடிக்கு பார்த்தேன்னா ஐயா ஏன் பையனை இவ்வளோ கட்டி கொடுத்தா என் பையன் செத்து போயிடும் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த நட்சத்திரத்தை மாற்றிடுறாங்க இப்போ நட்சத்திரத்தை மாற்றி கல்யாணம் பண்ணுறாங்க ஆக ஒரு திருமணம் நடக்கணுங்கிறதுக்காக ஜாதகத்திலேயே நட்சத்திரங்களையும் ராசிகளையும் மாற்றி சொல்லி கொடுத்து ஏமாற்றி பண்ணுற கல்யாணம்னு நிறைய இருக்கு அதுவும் இருக்கு ஜாதகம் பார்த்து பண்ணுற கல்யாணம் நிறைய இருக்கு அப்படி பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஃபேக் ஜாதகம் பார்த்து கரெக்டாக குறிச்சு போய் எப்பவுமே சூரிய உதயத்தை வச்சு தான் ஜாதகம் கணிக்கிறது இப்போ இங்கே சென்னையில் ஆறு அஞ்சுக்கு சூரிய உதயம்னா இதே நீங்கள் டெல்லியில் வந்து ஆறு பத்து ஆறு இருபதாக இருக்கும் இந்த பத்து இருபது நிமிஷத்துலேயே ஜாதகம் மாறும் சந்திர பார்டர்லேருந்து அடுத்த ராசிக்கு போகிற கேப்பில் இருப்பார் நீங்களும் <laughs> ஒரு டெலிவரி போகிறாங்க ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து ஒரு ஒரு பொண்ணை டெலிவரி கூப்பிட்டு போகிறனா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் உட்காந்து ஒருத்தர் வந்து குழந்த பிறக்கிற டைமுக்கு வால் கிளாக் மூணு பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டே இருப்பான் அந்த காலத்தில் ஆ அக்யூரேட்டாக பார்த்து கவனிப்பாங்க ஓகே சார் இப்போ சமீபத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் இப்போ குழந்த பிறக்குது எப்போ பிறக்குன்னு இப்போ டாக்டர் அங்கே போய் இப்போ திரும்பி வரக்குள்ள அந்த குழந்தை எடுத்து அம்மா வச்சுட்டு தெரியல பிறந்ததே தெரியல அப்போ வந்து ஒரு இயற்கை மருத்துவம் ஒரு இயற்கையான பிறப்பு இப்போல்லாம் எப்படின்னா வந்து இயற்கையான ஒரு டெலிவரி டைம் கொடுக்கறது இல்லை சிசரிங் பண்ணிடுறாங்க அப்போ ஒரு குழந்தை எந்த நேரத்துக்கு வரணுமோ அதுக்கு முன்னாடியே சிசரிங் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க எடுத்தா அப்புறம் அந்த வர்ற ஜாதகமும் முதலீடுகள் ஜாதகம் மாறிடும் ஓகே ஸோ எல்லாமே இயற்கையாக நடக்கணும் 
நீங்கள் செயற்கையாக பண்ணுறதுல எடுபடும் சார் இப்போ இன்னொரு சந்தேகம் இப்போ ரீசெண்டாக சோசியல் மீடியாவில் ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தேன் டாக்டர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ரேஷன் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணிடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் அவங்க வந்து இல்லை ஜாதகத்தில் அடுத்த நாள் நல்ல நேரம் வருது அதை பார்த்து பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் அவங்க சொன்ன மாதிரி அடுத்த நாள் பண்ணுறப்போ அது இந்த பேஷண்ட்டுக்கே பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு ஜாதகம் பார்த்து பண்ணுறதுன்றது அது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இல்லை அதுதான் தப்புங்கிறேன் நல்ல ஒரு குழந்தை பொறுக்கிறது நீயா என் கெடுக்கிற இந்த குழந்தை பிறந்தால் இவன் நல்லவனாக இருப்பான் அல்ல இந்த குழந்தை பிறந்தால் அந்த குழந்தையுடைய விதிப்படி இவன் கெட்டவனாக இருப்பான் தான் விதி நீ அதையே மாற்றோன்னு நினச்சின்னா அப்போ சந்திரன் மதியை வந்து நீ மாத்திரையா உன் மதியால் நீ மாற்றினீங்கன்னா சந்திரன் வந்து அவர் அவர் வேலை காமிச்சிருவார் ஸோ அது அதெல்லாம் தப்பு நீங்கள் சயின்டிஃபிக்காக வந்து விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்பது எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து ப்ளஸ்ஸாக போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கும் மைனஸில் தான் போயிட்டு இருக்கும் மைனஸில் தான் ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு செல்ஃபோன் எது கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபோன் பேசுகிறது கண்டுபிடிச்சாங்க அது கொஞ்சம் ஈஸி போய் ஒரு ஃபோன் பூத்துக்கு போய் ஃபோன் அடிக்கிட்டு கையிலே வச்சு பார்க்க தானே ஒரு தெருவில் போனீங்கன்னா எவ்வளோ டிராஃபிங்கோடு பார்க்குறதுல ஃபோன் அதுலேயே பொண்ணுங்க காதில் வச்சு பேசிக்கிட்டே போகிறாங்க ரோட்டில் எது கிராஸ் ஆகுது என்ன வருது கூட பார்க்குறதில்ல எத்தனை ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டு கிராஸ் பண்ணும்போது ஹெட் ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கிட்டு ரெண்டாவது இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்கள் ரொம்ப கெட்டு குட்டிச்சாத போத முதல் காரணமே செல்ஃபோன் செல்ஃபோன் வேண்டாத விஷயங்கள் நிறைய செல்ஃபோனுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சு ராத்திரி ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு பார்த்தாலும் ஃபுல்லாக பெட்ஷீட்டை போற்றிட்டு உள்ளே இப்படி மறைமுகமும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ளஸ்ஸை பார்க்குறதே கிடையாது எல்லாம் மைனஸ் ஓகே அப்புறம் ஏன் போதைக்கு அடிகம் அடிமையாக மாட்டாங்க கெட்ட பழக்கத்துக்கு ஏன் போக மாட்டாங்க இது தான் ஸோ இளைஞர்கள் அதிகமாக கெடுக்கிறது என்ன கேட்டால் அந்த செல்ஃபோன் தான் ப்ளஸ்ஸை பார்க்குறது நான் தப்பு சொல்கிறேன் அந்த மைனஸை அதுக்குள்ளே கொண்டு வராமல் பார்த்துக்கிட்டா நம்ம நல்லா இருக்கும் மைனஸான விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே வரக்கூடாது அது உள்ளே வராமல் நம்ம பெரிய பெரிய தப்பு நல்ல வழியிலே இந்த இன்றைக்கி இளைஞருடைய பெரிய பாதிப்பு போதையும் இந்த செல்ஃபோனும் தான் இந்த ரெண்டு தான் அழிவு அதனால் தயவு செஞ்சு பேரண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் நம்ம குழந்தை என்ன பண்ண அன்றைக்கெல்லாம் நான் சின்ன பையன் ஆகும்போது என் பையனாக விளையாட போயிருக்கான் என் பையனை என்ன பண்ண படிக்க போயிருக்கான் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க அவன் தவறான வழியில் போவாங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்ததே இல்லை ஏன்னா அவங்க வளர்ப்பு அப்படி நம்மளே அப்படி தான் வளர்ந்துருக்கோம் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு செகண்டும் வாட்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கா குழந்தைகள் அன்றைக்கி ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கிற நாலு வயசு குழந்தை நம்மளுக்கே தெரியாதுங்க ஃபுல்லாக செல்ஃபோனில் விளையாடுது ஸோ அந்த வளர்ச்சி வேறு அந்த ஞாபக சக்தி வேறு ஆனால் அழிவு என்பது அதிகமாக மைனஸ் மைனஸ் அதிகமாக ஓகே சார்